各位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享桥本与太郎九段的著作《死活妙手幺七九》一书当中的精彩题目：本题黑仙能否杀掉白棋？幺幺围棋网二段以上难度。现在我们看白棋，似乎两只眼泾渭分明，但是白棋有气紧的弱点，黑棋该如何谋划呢？首先，黑棋这一类直接冲的下法无谋，白棋挡住之后，脚上的眼破不掉，白棋已然活棋。而如果直接从上方冲被挡住，也没有什么手段。跳入的话，白棋粘住，黑棋还是无计可施。而上方这一类的挤虽然是常用手法，但现在白棋吃住即可。所以，此时容易想到的招法，黑棋在脚步二一路跳入是第一手，因为上方一带的二一路跳入的话，方向不对，这样这颗子逃不回来。但是这道题目跳入仅仅是开始，白棋挡住必然。下一手棋才是对黑棋真正的考验。现在我们看到脚上这颗子逃不回去，而黑棋如果直接冲，白棋挡住，黑棋这一类的叫吃，白棋提完就已经做活了。所以看起来黑棋受制于自身气紧，无法强行攻杀。但是黑棋此时有一步非常精妙的手段，就是保留下方一带冲的可能，在脚上二二路单挤一手。这手棋是绝佳的试探应手的时机。此时，白棋如果从脚步吃住，那么黑棋再打。现在我们看到白棋在粘的时候，黑棋叫吃，就将白棋全部杀掉了。但白棋也挡不住，否则黑棋全部逃回，白棋依然是死棋。所以挤的时候，白棋吃不成立。立下的话也是大同小异，这一冲你再走我叫吃，白棋粘住，黑棋粘回即可。这样白棋也无法活棋，所以在脚步直接动手不行。那么。白棋单粘如何呢？看起来黑棋还是渡不过，脚步有倒扑，但此时黑棋可以弃子。白棋在扑的时候，利用白棋气紧，黑棋现在再一冲，白棋已经无法再做眼，上方无论怎么提吃都没有办法做出两只眼，所以这样白棋也死掉了。因此，在黑棋挤的时候，白棋最强的防御是在下方一带做眼，这样黑棋再叫吃，白棋扑。成为打劫是本题的正解，当然白棋不能再退，这一类白棋的叫吃并非先手，黑棋直接渡过即可，提吃可以扑死，所以这道题目能否发现黑棋单挤的这步要点是解题的关键，不知道各位棋友答对没有？本题就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴奇元大师与其恩师赖月现做的围棋手筋词典。本题黑仙如何吃住脚上三角形的两颗子？要聊围棋网一级难度。吴大师给本题命名为“慢攻出细活”。现在我们看到黑棋自身在脚步气也很紧，而且外围黑棋也不够厚。那么第一手棋，黑棋从 A 位叫吃是必然一手。如果黑棋走别的，那么白棋直接在 A 位补棋，黑棋在脚上已经没有手段。打吃完之后，下一手棋务必要小心。第一。黑棋现在不能叫吃，否则白棋粘住，这样形成三气对三气的对杀。黑棋要收气，只有再次管，白棋也只有长出。现在黑棋已经不能再压，否则白棋一长变成四气，黑棋被杀。所以黑棋只有从上方顶住收气，但白棋拐出。现在我们看到黑棋中腹的缺陷暴露出来。下一手黑棋再搬，白棋拐出，黑棋在这一带上方一颗子要被吃，而如果退回这颗子。白棋直接拐出即可，黑棋强行搬的话，白棋拐出，黑棋也无计可施，中央还需要补棋，所以直接叫吃的下法不成立。同时，黑棋也不能先扑，先扑让白棋一路多一颗子，黑棋再收气，白棋粘住，同样是三气对三气的对杀。现在黑棋再收气，白棋搬出，黑棋叫吃，白棋就粘。下一手，黑棋再收气的时候，白棋可以打完之后再打，这样。白棋已然变成四气，黑棋脚上还是被杀，所以这道题目正确的次序，黑棋应该保留一路打和扑的先手权利。下一手棋在边上单管，这样白棋也只有长出。接下来黑棋有两种选择都可以，一是可以直接扑，白棋提吃，黑棋再叫吃，白棋粘住，黑棋再压过来，或者黑棋也可以单压，白棋也只有长，然后扑完之后再叫吃。白棋粘住，两个结果是一样的
，慢工已然完成，接下来就要出细活了。此时依旧是三气对三气的对杀，但黑棋外围的子力配置刚刚好。下一手棋，黑棋在上方顶住收气，白棋只有弯出，黑棋顺势再搬。现在白棋再冲，黑棋挡住，由于气紧的缘故，白棋无法冲击黑棋，而白棋最后的抵抗是在上方叫吃，但黑棋自然不会任由白棋两眼活棋，立下。是要点，白棋再吃，黑棋收气即可。白棋提，黑棋扑是先手。白棋再提的时候，黑棋一扳就刚好将白棋吃住了。所以这道题目看似手数众多，需要二十三手棋才能将白棋完全擒获，但是实际上是一个直线算路的考验。只要小心，不要随手扑或者叫吃，此后的变化几乎是一本道。不知道各位棋友算清没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见，各位棋友，大家好。今天我们继续和大家一起来分享乔布与太郎九段的著作《死活妙手179一书当中的精彩题目：本题黑仙如何做活？现在我们看到黑棋面临的最大困难是被白棋断掉之后，上方四颗子的气极紧，很多棋友的第一感想必是在此断吃，这样白棋叫吃，黑棋提，白棋再吃。黑棋粘住上方，白棋看起来扳可以度过，但黑棋有扑了之后叫吃接不归的手段，似乎非常简单。但是这道题目远非如此，在黑棋断吃的时候，白棋打吃是没有问题的一手，黑棋提，但接下来白棋有巧妙次序，他可以先不打上方这一下，而是轻巧的在一路一接。现在我们看到，由于没有交换这一下的叫吃。黑棋不能挡，否则白棋在此一断，局部成为一个金鸡独立。黑棋如果试图在脚步延气的话，白棋最简明的收气即可。这样，黑棋如果粘，白棋再收气，黑棋全死。所以挡的下法不成立。而现在，如果黑棋粘，那么白棋再回来叫吃，黑棋粘住，白棋就可以轻松度过了。这样，黑棋净死。需要注意的。是白棋叫吃的次序很重要，此时不能从一路叫吃，否则被黑棋提吃之后，白棋再吃黑棋粘，打到这一下，黑棋反而无法逃出三颗子。那么黑棋在此断不成立，如何救活呢？此时黑棋有在上方一路尖的好手，这手棋并不难发现，只要能够排除掉断的下法，自然就容易想到这一手。接下来白棋如果叫吃，黑棋粘住即可。这样，白棋已经无法再杀掉黑棋，下方一类的叫吃并没有什么作用，粘住黑棋可以做野。这样，如果再断，黑棋收气即可，杀气，白棋也杀不过下方黑棋。所以，白棋最强的应对是尖在上方，试图利用倒扑威胁黑棋。黑棋如果粘住，那么白棋再叫吃，这样由于气紧的缘故，黑棋粘不住，白棋反而将黑棋杀掉。但是，在白棋尖的时候，黑棋下一手棋可以直接断。注意，黑棋不能粘这个，否则白棋打也是接不归。但黑棋断在此处即可。白棋再扑，黑棋提吃。这样，白棋再提吃的时候，黑棋顺势一粘，还是利用接不归，做出了两只眼。这是本题的正解。不知道各位棋友答对没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来欣赏乔木与太郎九段的著作《死活妙手一幺七九》一书当中的精彩题目。本题黑仙如何救活大龙？现在黑棋面临的考验是吃住上方三角形的两颗白子，并不困难。但如何先手吃掉这两颗子，再回到中央 A 位，做出后手的第二只眼，才是题目的关键。现在我们看，如果黑棋普通的在这一带收气去吃住白棋，那么白棋接下来。有在一路尖的好手，上方一带黑棋已经不能再硬，只有回到中央做野。但白棋叫吃之后一扑，黑棋上方也未尽失，大龙死亡，黑棋失败，所以这个图不成立。而黑棋如果在上方一带立下的话，对白棋又没有足够的威胁，白棋直接把中央的眼位破掉即可。那么黑棋如何行棋呢？此时有常用手筋，黑棋可以在一路尖一手，这是非常妙的一个手段。紧盯着白棋五颗子的弱点，现在白棋如果直接在中央破野，那么黑棋收气先手
，白棋再收气，黑棋就做眼活棋了。所以在上方一带，白棋要硬，但如果白棋叫吃，黑棋就顺势粘住。这样我们看到局部成为一个金鸡独立。而当白棋再去收气的时候，黑棋也可以从容的回到中央做眼，上方白棋已经动弹不得，所以叫吃也不足为惧。白棋如果直接在上方收气吃住两颗子如何呢？黑棋回到中央做眼即可，这一带白棋两颗子逃不掉，而叫吃黑棋一粘，局部还是一个金鸡独立，所以这个下法也不行。局部白棋最强的应对是在一路弯一手，这是很有迷惑性的招法。黑棋现在不能回到中央做眼，否则白棋一吃，上方一带黑棋一只眼都没有，断然不行。那么黑棋该如何应对呢？此时务必要小心，首先。黑棋如果去吃着三颗子，那么白棋回到中央破眼即可。提吃，白棋可以直接点入破眼，黑棋再搬，白棋吃，这样黑棋一无所获。而如果黑棋团在此处，那么白棋只需要回到上方收气。现在黑棋再回到中腹做眼的时候，白棋就可以度过了。上方黑棋不入气，所以这个下法也不行。那么黑棋冲在此处如何呢？白棋刚好挡下，这样。上方一带，黑棋还是无法动弹。现在中央的破眼和一路的渡过，再度成为了剑河。看似黑棋好像无计可施，但是黑棋有一步妙手，就是在一路搬一手。这是命令型，白棋也只有回来收气。但通过这两手的交换，黑棋再次可以从容的回到中央做眼。现在我们看到，这手交换的妙味在于，既防住了白棋再次叫吃黑棋的手段。同时又防住了白棋一路渡过，黑棋保留气，随时可以再次叫吃，这样白棋三颗子逃不出去，黑棋再次活棋。所以这道题目一路间是非常实用的妙手，在白棋气紧的情况下，会有巨大的作用。希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好。今天我们继续和大家一起来分享桥本与太郎九段的著作《死活妙手幺七九》一书当中的精彩题目。本题黑先如何做活？要量围棋网五段以上难度。现在我们看这个棋形，黑棋在下边一带是没有眼的，这两个都是后手，而上方是一个经典的死活长形，黑棋看起来也无法做出两只眼。普通的想法，黑棋如果在这一带长，试图扩大眼位，白棋挡下即可。黑棋如果立，继续扩大眼位，那么白棋可以点入。黑棋如果粘，白棋长出，黑棋近死。如果黑棋在上方尖的话，白棋可以断，左边要破眼，右边要叫吃，黑棋也是难以兼顾。同样的道理，从这一带立，白棋依然可以点过来。而如果此时黑棋选择虎，试图一边护住断点，一边做眼的话，白棋有断的手筋。黑棋如果吃，白棋打先手。接下来把左边的眼破掉即可，虎在另一侧也是一样的变化，所以黑棋直接去扩大眼位并不成立，而黑棋如果回防，那么白棋点破眼即可，将来一路还留下了搬过的手段，黑棋也无法做出两只眼，而如果黑棋试图利用这一带的先手，想要紧住白棋的气，那么白棋可以扑，这也是先手。现在黑棋如果提。上方白棋挡下，黑棋已经不可能活棋。而如果现在黑棋试图利用白棋气紧，在上方扩大眼位，白棋可以先冲。黑棋再挡的时候，白棋提回即可。这一带黑棋提，白棋补棋，黑棋也无法活棋。所以看似普通的招法都不成立。左边的粘，白棋破眼，对于做眼没有任何的帮助。那么我们回到上方，实际上。此处黑棋有组合的妙手，现在黑棋可以在边上单虎，这是非常好的次序。注意虎的位置很重要，不要虎在右边，虎在右边，白棋依然可以断。黑棋再吃，白棋打，黑棋无论提还是连，白棋挡下，黑棋失败。虎在左边是命令型，这样白棋一来不能从脚步破眼，否则黑棋一粘，两只眼已经做完，黑棋活棋。挡下也是一样的变化，黑棋粘住之后，两边见合，上方这步虎的黑子发挥了作用，所以对此白棋只有一手棋可以应对，就是从上方断上去。
。黑棋现在如果吃，那么白棋一打吃，黑棋这步虎并没有发挥作用。但是我们先前说，黑棋有一步组合的妙手，此时黑棋可以在右边跳一手，这手棋非常的精妙。现在如果白棋选择连回，缓解自身气紧的弱点。那么黑棋只要一粘就做活了，白棋再破也，黑棋吃住即可。而白棋在这一带破也，黑棋左边可以做也，这样黑棋成功。所以，在黑棋跳的时候，白棋最强的反击是在此冲，黑棋顺势立下，又是绝仙。白棋想要杀棋，只有从一路搬。接下来就是见证奇迹的时刻，在这一带做足准备之后，想必很多棋友已经发现了要点，黑棋可以断。多送一颗子，由于气紧的缘故，现在白棋这一类扑破眼的手段已经来不及，黑棋可以直接将白棋的四颗子吃住，所以白棋接下来吃，黑棋打吃，如愿的成为了先手。当白棋在提的时候，黑棋一粘就活棋了。这道题目之所以有五段以上的难度，是因为其中的次序非常的精妙。我们看，如果黑棋不做虎和白棋断的交换。直接在此跳会怎样呢？变化异常的有趣。白棋现在可以马上在此冲，黑棋此时有几种应对：一是在此立下，这样白棋可以点过来，下一手棋断有倒扑，黑棋再粘，白棋挡下是经典手筋。当黑棋再补棋的时候，白棋补一手即可，这样这一带黑棋做不出第二只眼，黑棋尽死，所以立下的下法不成立。粘的话，白棋可以直接点入。虽然黑棋还是可以利用弃子，在下方一带做出一只眼，但先前我们介绍过，这一带白棋留有搬过的手段，黑棋尽死，所以这个下法也同样不成立。那么有气又会想，我此时再回来虎，能否还原成先前的图呢？这个时候，白棋无论如何都不会再从二路断打了。由于先做了跳和冲的交换，白棋可以从一路打。黑棋再粘住的时候，白棋就可以强行从左边破眼。这个时候我们就看出了区别。由于上方白棋打到了一下，接下来黑棋再断，试图引诱白棋吃，然后利用先手活棋的时候，白棋有了一步巧妙的反击手段，就是再次扑。这一扑使得黑棋无法从下方收气，而上方由于这颗白子的存在，黑棋也收不出气。你现在再提吃，白棋回防。这一带黑棋已经没有眼位，此时黑棋如果粘住，白棋收气即可。这一带对杀，黑棋气不够，打吃就粘，黑棋也无法延出气来。所以本题先在上方虎引诱白棋断，再跳的次序是非常精妙的。不知道各位棋友想到没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好。今天我们继续和大家一起来分享桥本与太郎九段的著作《死活妙手幺七九》一书当中的精彩题目。本题黑切如何救活被困的这块黑棋？幺零幺围棋网三段难度。现在我们看到，在上方一带，黑棋随时可以吃住白棋的这颗子，但是如果直接去吃，那么白棋叫吃，无论黑棋粘还是提，白棋从右边破也，黑棋尽死。而如果黑棋先长，白棋扳住即可。接下来黑棋打白棋就粘，这一带黑棋叫吃，白棋依然可以吃。这样右边这只眼，黑棋还是无法做出。如此黑棋也是尽死，所以普通的想法已经不成立。当然，也许有棋友会想，这一带能不能断，利用白棋两颗子气紧做文章呢？这样白棋直接吃即可。黑棋再立，白棋打吃，黑棋粘住，白棋破眼。由于在脚步，白棋提吃这颗子和脚上。吃住这颗黑子剑河，脚上黑棋并没有什么手段，所以断的下法也不行。而如果跳进去的话，那么白棋可以从二路直接叫吃，黑棋立下，白棋此时并不会急于从右边破也，而是再叫吃。当黑棋粘住的时候，白棋再破也，这样还原成先前的图，黑棋还是尽死。所以这些下法都不成立。那么黑棋如何活棋呢？此时。黑棋有一步冷静的好手，就是在一路单立一手。这手棋也是命令型。现在白棋要杀棋，只有从右侧一路搬。而交换完之后，接下来
，黑棋就可以从二路跳入开始作业。现在白棋如果在脚步粘住，那么黑棋一粘，白棋掰黑棋立下，这样黑棋轻松活棋。当然，白棋不会如此简明的应对。最强的下法，白棋是冲在此处。此时黑棋的应法非常重要。如果黑棋只是随手挡住，那么被白棋一团，黑棋还是做不出第二只眼。现在的好手。是黑棋抓住时机，挤进去。白棋此时如果提吃，那么黑棋再打，白棋提，黑棋立下，这样黑棋已然活棋。当然，白棋现在也有强行再次打吃的变化。但是此时我们就会看到先前黑棋先立跟白棋扳交换次序的奥妙之处。现在黑棋已经不会再去粘这两颗子，而是强行将这颗子粘回。白棋再提吃。黑棋挡下，局部成为了一个对杀。这样，白棋只有去收气，黑棋再一扑，白棋提吃的时候，黑棋提吃四颗子就活棋了。那么，我们看先前，如果黑棋不做这个交换，直接跳的时候，白棋打吃，黑棋立，此时白棋就断然不会去右边搬，而是直接从一路吃了。所以这道题目能否发现黑棋在一路立的冷静的好手，是解题的关键。不知道各位答对没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友大家好，今天我们继续和大家一起来分享桥本与太郎九段的著作《死活妙手179一术》当中的精彩题目。本题黑先如何救活左边被困的三角形的黑棋？我们观察脚上白棋的棋形，看起来白棋似乎 A 位的做活和 B 位吃住这颗黑子连回，成为剑合。那么黑棋该如何在这一带构思呢？首先，我们看，如果黑棋选择从边上一带连回，试图与脚步对杀，那么白棋直接做活即可，这样黑棋全军覆没。而如果挡在此处，看似凶悍，这样白棋再想做活，黑棋可以双吃，但是白棋可以直接粘住，黑棋点进来破眼必然。但有了这些交换之后，白棋再冲吃黑棋两颗子。黑棋虽然可以吃住脚上这颗子，但却与做眼无关，整体的黑棋还是全部被杀掉了。所以直接从边上动手的思路并不成立。那么从脚上来动手，比较容易看到的，第一个是在此双吃，但白棋粘住必然。黑棋接下来无论是提还是立，白棋再回到边上吃住，黑棋依旧无法活棋，这个淘汰掉。断在此处，白棋一粘直接活棋了。所以黑棋要想强杀。只有在 A 位点在刀把五的脊索上，接下来白棋有几种应对。第一，白棋现在如果粘住，那么有了这两手的交换，黑棋就断然不会再去吃这颗子，而是直接从边上连回开始对杀收气。白棋收气，黑棋收气，白棋再收气，黑棋刚好快一气，将脚上的白棋全部吃住，自然也就活棋了。所以点的时候，白棋粘不成立。而如果白棋从左边粘，那么黑棋有一步弃子的好手，就是在边上多弃一颗子。由于弃子的缘故，白棋不能粘防这个倒扑，否则黑棋一扑，脚上白棋被杀。但是白棋去吃黑棋两颗子的时候，黑棋可以利用这个时间差，直接扑在此处。白棋不能提，吃两颗子，黑棋把脚上吃住也是活棋。最后一种变化，当。黑棋点在此处的时候，白棋眼见在脚上怎么硬都不行，直接吃如何呢？那黑棋也不会从左边断，而是直接利用接不归，吃住白棋的三颗子，这样也就活棋了。所以这道题目的难度并不大。1 0 1围棋网将其设为四级难度，但其中的逻辑思维和推理过程却是非常的有趣，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好！今天我们和大家来分享一道经典的、短小精悍的死活题。本题白先如何做活？选自赖月现做老师的《围棋死活词典》。这道题目粗看之下，白棋似乎在脚步可以做眼，因为中央已经有了一只真眼。但是仔细一看，白棋如果直接做眼，那么黑棋一扑，局部成为结争，结活对于白棋而言不能接受。而如果白棋挡下的话，那么黑棋叫吃。白棋提，黑棋就粘住。这一带白棋再挡，还是一个结争，黑棋还能先手提劫，这样白棋也是不肯。
。而如果现在白棋从左边立下，那么黑棋一爬，白棋也无法坐眼，叫吃就粘住，边上没有手段。先点的话，也一样是粘住，打吃就粘，白棋还是净死。所以看起来这道题目似乎只能打劫，但如何净活呢？此时白棋有一步非常巧妙的四两拨千斤的手筋，就是在一路先点。试探黑棋应手，黑棋现在如果粘住，那么白棋叫吃成为先手，接下来立下进活，白棋成功。而黑棋的另外一种应对是直接粘在此处，因为黑棋不能不走，否则被白棋一断，吃住黑棋四颗子，白棋活得更大。而黑棋粘住的时候，白棋接下来就可以从脚步立去做眼了。黑棋只有破眼，然后白棋再扑，黑棋提，白棋再扑。由于提吃两颗黑子，这只眼变成了真眼。所以黑棋再提，白棋叫吃，巧妙的利用接不归，擒获了黑棋的两颗子。这样以后提完之后，这只演变成真眼，白棋进活。所以这道题目的手段并不复杂，但是在实战当中能否发现，对于各位棋友是一个考验。要练围棋网，将本题列为二级难度，但在实战当中如果能够下对的话，至少也是有段的实力了。这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见，各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享一道经典的死活题目。本题刊载于2024年第十期的《围棋天地》杂志，三段以上难度。现在我们看到，白棋已经被黑棋全部包围，黑先能否净杀白棋呢？本题最大的困惑来自于，看起来现在白棋 A、B 两点是必得其一的，上方一带，白棋只要提吃，脚上的。四颗黑子就死掉了，但如果黑棋在上方一带防御，无论是粘还是从左边提，那么白棋只需要回到右边做眼即可。黑棋在这一带无法破眼杀棋，而黑棋如果先在必位叫吃，如果能够让白棋粘一手，黑棋再回到上方防御自然是成功。但可惜白棋提吃，脚步依然被杀，所以看起来这个剑河已经无法突破。但是只要思想不滑坡。办法总比困难多。现在，黑棋有一步用剑河来打破剑河的妙手。此时，黑棋可以在星位挤一手，这是非常精妙的一个手段。这手棋的用意在于，一来随时盯着在这一带破眼的手段，同时上方又多了断吃四颗白子的手段，也在支援脚上的四颗黑棋。那我们来看白棋的应对手法。现在。首先，白棋如果在这一带粘住，连回四颗子的话，黑棋有一步相关联的妙手，就是在二一路鱼形弯一手。此手走完之后，由于边上提吃的存在，现在白棋是无法破眼杀棋的。因此，白棋如果提，黑棋做眼活棋即可，脚上的危机已解。而现在我们就会发现这颗子的作用。此时，如果白棋再去叫吃，黑棋就可以破眼，提吃。和左边的粘回是见合的，而如果白棋缩回去做眼，那么黑棋一双，这颗子也发挥了作用，所以这个下法黑棋成功。那么白棋不能粘，我们看其他的应对，比较容易想到的，白棋还有在此叫吃的下法，但这样黑棋下一手棋就可以在此叫吃，是白棋的应手。白棋此时如果选择提吃的话，黑棋破眼是必然的一手。接下来我们看到。白棋如果在上方一带提吃，那么黑棋叫吃，然后再收气，这个对杀刚好是黑棋快一气将白棋杀掉，所以这个下法不成立。那么白棋如果先去团一手如何呢？黑棋又将祭出这步弯的经典手筋，白棋还是两边难以兼顾，脚上已经活棋，而这一带如果白棋作引，黑棋粘回提吃的话，叫吃是接不归，所以。从下方打吃也不足为惧，同样道理，从上方打吃也是一样。黑棋叫吃破眼即可。现在白棋如果粘，黑棋还是弯，接下来粘回和提吃见合。而如果此时提吃的话，那么黑棋依旧可以强行挤进去。白棋现在挤，黑棋弯，脚上是活棋，白棋净死。而如果提的话，又还原成先前的对杀收气变化，白棋对杀气是不够的。所以这一代白棋无论怎么走都没有办法做出两只眼，那么白棋仅剩最后一招，就是从上方
直接提吃这颗子，这样，黑棋在下方断，吃住四颗子即可。白棋此时如果打吃，那么黑棋叫吃，又还原成了先前的对杀变化，不足为惧。而白棋现在如果退回去做野，黑棋长即可。所以这一代白棋也是无计可施的。因此，只要能够发现这步己的妙手，即可破解白棋剑合，成功杀棋。不知道各位棋友算清没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。